நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் அப்படின்னா என்ன எர்த்திங் அப்படின்னா என்ன இந்த விஷயத்தை ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எர்த்திங் வந்து ஏன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி எர்த்திங் வந்து நமக்கு நம்ம அதாவது ஹியூமன் சேஃப்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து அந்த எர்த்திங் வந்து எப்படி நம்மளை ஹியூமனை வந்து சேவ் பண்ணுது அதே மாதிரி த்ரீ பின் பிளக்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் இந்த எல்லா டாப்பிக்கும் பார்த்திங்கன்னா உன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆனது தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ முடியும் போது அந்த லிங்க் என்ன அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறது கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்டை உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் எர்த்திங் அண்ட் கிரவுண்ட் ரெண்டுமே சேம் தான் கிரவுண்டிங் அப்படிங்கிறது சில கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி எர்த்திங் அப்படிங்கிறது சில கண்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங்கிற வேர்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம எர்த்திங் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்குவோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நியூட்ரல் எர்த்திங் இது ரெண்டையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நியூட்ரல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல்ங்கிறது எந்த ஒரு பொசிஷனையுமே இல்லாததை நம்ம வந்து நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம பைக்காக இருக்கட்டும் காராக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு கியர்லையுமே இல்லாத பொசிஷனை நியூட்ரல்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல்லையும் பாசிட்டிவ் சைக்கிளும் இல்லாமல் நெகட்டிவ் சைக்கிளும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொட்டன்ஷியலுமே இல்லாத ஒரு பொசிஷனை தான் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஒரு ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் பாசிட்டிவ் சைக்கிளும் இருக்கும் நெகட்டிவ் சைக்கிளும் இருக்கும் நீங்கள் இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ வந்து ஒரு ரெண்டு ஒயர் இருக்குது அதாவது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கண்டக்டர் சென்ட்ரலில் சுற்றுற கண்டக்டர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு ஒயர் வருது அப்படின்னா ஒரு சைக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒயர் பாசிட்டிவ் சைக்கிளாகவும் இன்னொரு ஒயர் நெகட்டிவ் சைக்கிளாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு செ செகண்ட் ஆஃப் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மாறும் பட் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஒயரை மட்டும் ஃபேஸ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இன்னொரு ஒயரை நியூட்ரல் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல்னு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஸோ வந்து நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எதனால் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரேட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக இருக்கட்டும் ஒரு ஜென்ரேட்டர்னு நீங்கள் எடுத்துங்க இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஜென்ரேட்டர் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஜென்ரேட்டர் அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் பட் இதே நீங்கள் த்ரீ ஃபேஸ்னால் அங்கே ஸ்டார் வைண்டிங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வந்து ஸ்டார் வைண்டிங்கில் நியூட்ரல் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எர்த்திங் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரியே தான் ஜென்ரேட்டர் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டார் வைண்டிங் இருக்குன்னா அந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட்டை எர்த்திங் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வந்து எர்த்திங் பண்ணுறனால மட்டும்தான் அங்கே ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ வந்து ஜோ ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் மெயின்டைன் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா எர்த்திங் தான் ஸோ எர்த்து தான் வந்து ஜீரோ பொட்டன்ஷியலாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு மெயின்டைன் பண்ணுது அதனால தான் நியூட்ரலில் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இப்போ நம்ம இன்னொரு இதையும் பார்ப்போம் ஒரு ஹை ரேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இல்லை ஜென்ரேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு டேரெக்டாக எர்த்திங் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா டேரெக்டாக பண்ணால் கரண்ட் ஃப்ளோ அதாவது ஃபால்ட் கண்டிஷனில் வர கரண்ட் ஃப்ளோவை அதனால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது வைண்டிங் டேமேஜ் ஆகிரும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று அந்த நியூட்ரலுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரெசிஸ்டர் போடுவாங்க அதை வந்து நம்ம என்ஜிஆர்னு சொல்லுவோம் அதாவது நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை அது அந்த ஜென்ரேட்டரோ இல்லை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோ ரேட்டிங் வந்து ரொம்பவுமே அதிகம் அப்படின்னா அந்த நியூட்ரலுக்குன்னு தனியாக ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து நம்ம நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாமே வந்து நியூட்ரலை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கிரவுண்டிங்கிறது எர்த்திங் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ வந்து இதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க ஒரு ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் சரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிறது என்ஜிஆர்னு சொல்லுவோம் நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ரெசிஸ்டர் கீழே இருக்கிறது நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார் வைண்டிங் எங்கெல்லாம் இருக்கோ கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் அங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி கிரவுண்டிங் அதாவது எர்த்திங் பண்ணாததை ஃப்ளோட்டிங் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோட்டிங் நியூட்ரல்னால் என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸில் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேஸ் டு எர்த்திங் பார்த்தீங்கனாலும் நியூட்ரல் டு எர்த்திங் அதாவது நான் சொல்கிறது நியூ ஃப்ளோட்டிங் நியூட்ரல் அந்த நியூட்ரல் வந்து கிரவுண்டோட டச் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேஸ் டு எர்த்திங் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப்
நம்ம வீட்டில் எடுத்துக்கங்க வீட்டில் மெயின் சப்ளை ஃபேஸ் நியூட்ரல் வரும் ஃபேஸ் நியூட்ரலோடு இந்த எர்த்திங்கையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம் வீட்டில் எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் த்ரீ பின் தான் இருக்கும் த்ரீ பின்ல ஃபேஸ் நியூட்ரல் இருக்கும் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அங்கே அது அது வழியாக வந்து எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே வந்து இந்த இடத்தோட கனெக்ஷன் ஆகிருக்கணும் உதாரணத்துக்கு மேலே இருக்கிற லெஃப்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் குக்கரை பாருங்கள் அந்த குக்கரில் உங்களுக்கு லைவ் நியூட்ரல் லைவுங்கிறது ஃபேஸு நியூட்ரலு எந்த ஒரு பொட்டன்ஷியலும் இல்லாத கீழே வந்து எர்த்திங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எர் எர்த்துங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குக்கரோட பாடியில் அதாவது சப்போஸ் மெட்டல் பாடியாக இருக்கலாம் மெட்டல் பாடியாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து உங்களுக்கு எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எர்த்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த எர்த்து பிட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம எர்த்து பிட்டுன்னு சொல்லுவோம் கீழே ராடு காப்பர் ராடு போட்டு சால்ட்டு அதெல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணுறது ஸோ வந்து இந்த எர்த்து பிட்டோட கனெக்ஷனில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் மேலே பாருங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிற பிக்சர் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எர்த்திங் ப்ரொவைட் பண்ணலை நம்ம சப்போஸ் ஹியூமன் போய் டச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் சப்போஸ் ஃபேஸ் ஒயர் வந்து பாடியில் டச் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் வழியாக அதாவது நம்ம நம்ம பாடி வழியாக வந்து கிரவுண்ட் ஆகிரும் ஸோ வந்து கர கரண்ட் ஃப்ளோ நம்ம பாடி வழியாக ஆகும் அதனால் நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் இதே நீங்கள் கீழே இருக்கிற பிக்சரை பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ரெண்டு பிக்சருமே காட்டியிருக்கு கிரவுண்ட் பண்ண அதாவது எர்த்திங் பண்ணது பண்ணாதது மேலே பார்த்தீங்கன்னா எர்த்திங் கொடுக்கல அதனால் டியூ டைரெக்டாக ஹியூமனுக்கு கிடைக்கிது கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப அதாவது பாடியை வந்து எர்த்திங் பண்ணிடுறாங்க ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து எர்த்திங் வழியாக உங்களுக்கு கீழே எர்த்திங்க்கு போயிடும் அதனால் ஷாக் அடிக்காது ஹியூமனுக்கு இதுதான் வந்து மெயினாக ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ரீசன் ஹியூமனுக்கு வந்து ஷாக் அடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஹியூமனுக்கு வராமல் டைரெக்டாக எர்த்திங் வழியாக உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஆகிரும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ பாருங்கள் மேலே ஹியூமனை விட எர்த்திங்கோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் அதனால் டைரெக்டாக அங்கே ஃப்ளோ ஆயிரும் ஸோ அடுத்து த்ரீ பின் பிளக் நம்ம இப்போ ரெண்டு டாபிக் பார்த்தோம் இல்லைங்களா நியூட்ரல் எர்த்திங் ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த டாபிக் ஸோ வந்து இதில் லெஃப்ட் சைடில் அந்த பிளக் பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் நியூட்ரல் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் சைடில் லைன் அதாவது ஃபேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க மேலே எர்த்திங் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எர்த்திங்கிறது கொஞ்சம் தடிமனான பின்னாக இருக்கும் லென்த்தான பின்னாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு பின்னை விட ஏன் லென்த்திங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு இல்லை வாஷிங் மிஷின் ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து லைவ் சர்க்கியூட்டில் போயிட்டு ஆன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து பெரும் அதாவது ஸ்விட்ச் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் இதாக இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் பிளக்கில் போயிட்டு டைரெக்டாக டச் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த பெரிய பிளக்கு தான் வந்து டச் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ப்ரொட்டெக்ஷனை கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம டச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டே எர்த்திங் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் அந்த பின்னு டைரெக்டாக எர்த்து கூட கனெக்ட் ஆகிறதுனால அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டே எர்த்து கூட கனெக்ட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் நியூட்ரல் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு வந்தாலும் சப்போஸ் நமக்கு அந்த பாடியில் ஏதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஏற்பட்டாலும் நமக்கு ஷாக் அடிக்காமல் டைரெக்டாக எர்த்திங்கோட போயிடும் அதுக்கு தான் அந்த பெரிய பிளக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து தெரியாமல் அந்த எர்த்திங் பிளக்கை ஃபேஸில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அது மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கணும் ஃபேஸ்க்கோ நியூட்ரல்லையோ மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த தடிமனான பின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் ஒரு ரீசன் தான் கரண்ட் ஃப்ளோவை கேரி பண்ணுறதுக்காகவும் அதாவது அதாவது ஃபால்ட் கரண்ட் வந்து ஹெவியாக வந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் அது பின்னு வந்து தடிமனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து த்ரீ பின் பிளக்குங்கிறது இதுக்காக தான் ஸோ வந்து நியூட்ரல்னால் என்ன எர்த்திங்னால் என்ன த்ரீ பின் பிளக்கு எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம தெருவில் வர டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்கே இருக்குன்னு பா எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஹண்ட்ரட் கேவியவோ இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவியவோ எதாக இருந்தாலும் அங்கேயும் உங்களுக்கு ஸ்டார் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம எல்டி லோடு நமக்கு நியூட்ரல் வீட்டுக்கு வருது பார்த்தீங்களா அந்த நியூட்ரல் வந்து கண்டிப்பாக அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் எர்த்திங் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த எர்த்திங் வந்து பக்காவான எர்த்திங்காக இருக்கும் ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ